তো এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যালকুলেশন যেটা আমাদের পরীক্ষাতে আসেও সেই ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে যে ধরো আমার কাছে একটা গ্যাস কন্টেনার আছে কন্টেনারটা দেখতে এরকম একটা ঘনক শেপে যার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য তোমাকে বলে দেওয়া আছে ধরো এল ঠিক আছে সেই ঘনকটার মধ্যে কিছু পরিমাণ গ্যাসকে আমি আবদ্ধ করে রেখেছি এখন সেই গ্যাস মলিকিউলগুলো এই ঘনকটার প্রত্যেকটা দেওয়ালে মোট কি পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করছে তার রাশিমান আমরা বার করে দেখাবো ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে প্রদত্ত ডেটাগুলোকে আগে এক এক করে পাশে লিখে নিচ্ছি প্রথমে আমি লিখে রাখছি যেহেতু প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এল তাহলে এই ঘনকটার যে মোট আয়তন মোট আয়তন সেটা হচ্ছে এল কিউব এবং সেটাকে আমি ক্যাপিটাল ভি ধরছি যেটা কিনা মোট গ্যাসের আয়তন আমরা সবাই এটা জানি যে গ্যাসকে যেই কন্টেনারেই রাখা হয় তার আয়তনটাই সে দখল করে তাহলে মোট গ্যাসের আয়তনও এল কিউব ঠিক আছে এরপরে তোমাকে বলে দেওয়া আছে যে মোট গ্যাস অনুসংখ্যা ক্যাপিটাল এন ঠিক আছে তাহলে একক আয়তনের অনুসংখ্যা কত হবে বুঝতেই পারছ ক্যাপিটাল এন বাই ভি আমি সেটাও পাশে লিখে রেখে দিচ্ছি একক আয়তনে এইটা তো ক্যালকুলেশন শুরু করার আগে আমি এই কন্টেনারটার তিনটে কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্সিস ছবিতে দেখিয়ে দিলাম ধরলাম এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই এবং এটা জেড এইবার এই কন্টেনারের মধ্যে অসংখ্য গ্যাস মলিকুলের মধ্যে অসংখ্যর মধ্যে আমি টোটাল ভ্যালুটা ধরে নিয়েছি যদিও ক্যাপিটাল এন তার মধ্যে যে কোনো একটা মলিকিউল আমি দেখিয়ে দিলাম ছবিতে এই রেড ডটটা দিয়ে তো সেই মলিকিউলটার ভেলোসিটি এরকম ডিরেকশানে সেটাকে আমি একটা আরবিটারি ভ্যালু একটা সি ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এখানে লিখে রাখছি যে কাল্পনিক একটি গ্যাস অনুর বেগ সি তো এই সি বেগটা যেহেতু কোনো অক্ষের অভিমুখেই নয় তাই আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে ওই সিকে তিনটে কম্পোনেন্টে ভেঙে নিচ্ছি তার এক্স ডিরেকশনের কম্পোনেন্টকে ধরলাম আমি ইউ ওয়াই ডিরেকশনের কম্পোনেন্টকে ধরলাম ভি এবং জেড ডিরেকশনের কম্পোনেন্টকে ধরলাম ডাব্লিউ তাহলে ক্লিয়ারলি আমরা সি ইকুয়াল টু লিখতে পারি রুট আন্ডার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার মিউচুয়ালি পারপেন্টিকুলার ডিরেকশনের কম্পোনেন্টকে কীরকমভাবে আমরা মেন ভ্যালুতে নিয়ে আসি তার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা এইবার সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে আমরা এক জায়গায় করে ফেলেছি এবার ক্যালকুলেশন শুরু করা যাক তাহলে আমি প্রথমেই লিখে নেব চাপের রাশিমালা বা চাপের গণনা ঠিক আছে চাপের গণনা করার জন্য চাপ রিলেটেড কি ফর্মুলা আমাদের জানা আছে সেইখান থেকে শুরু করা যায় আমরা সবাই জানি চাপ মানে বল বাই ক্ষেত্রফল এখন ভেবে দেখো গ্যাস মলিকিউলগুলো কিন্তু তিন দিকের দেওয়ালেই চাপ দিচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর জেড অক্ষ বরাবর তাই না তো চাপ ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাকে তাহলে প্রত্যেকটা ডিরেকশানের চাপ ক্যালকুলেশন করতে হবে আমি এক এক করে একটা করে ডিরেকশান ধরবো তার জন্য ক্যালকুলেশন করব প্রথমে ধরলাম আমি এক্স বরাবর তো এক্স বরাবর চাপকে আমি পি এক্স বললাম সেটা ইকোয়াল টু বল বাই ক্ষেত্রফল বলেরও তাহলে এক্স কম্পোনেন্ট নিতে হবে এফ এক্স ডিভাইডেড বাই ক্ষেত্রফল এক্স অক্ষ বরাবর যে দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছি সেই দেওয়ালের ক্ষেত্রফল কত হবে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য তো আমি এল বলেছিলাম তাহলে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এল স্কোয়ার হয়ে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এফ এক্সের ভ্যালু কীরকমভাবে বার করব আমরা আবার এটাও জানি বল হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তনের হার মানে ভরবেগের পরিবর্তন বাই সময় ভরবেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময় ঠিক আছে তো এই ভরবেগের পরিবর্তন বাই সময়টা ক্যালকুলেশন কীরকমভাবে করব সেটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদেরকে আরেকবার ছবিটা ভালো করে এঁকে দেখাচ্ছি তো ধরো আমার কাছে এই যে কন্টেনারটা আছে সেই কন্টেনারের আমি তো এফ এক্স বার করবো তাহলে আমাকে ভরবেগের পরিবর্তনটাও ফার্স্টে এক সক্ষ বরাবর বার করতে হবে ডিভাইডেড বাই একটা সময় লাগবে এক সক্ষ বরাবর ভরবেগের পরিবর্তন ক্যালকুলেশন করার জন্য এক সক্ষের দিকে দুটো দেওয়ালকে আমি এখানে শেড দিয়ে দেখিয়ে দিলাম ঠিক আছে ফ্রন্ট ভিউতে দেখলে সেই দুটো দেওয়াল এরকম দেখতে লাগবে ধরো একটা পার্টিকেল একদম বাম দিকের দেওয়ালের গায়ে এখানে লাগানো আছে সেই পার্টিকেলটা সামনের দিকে যে ভেলোসিটি নিয়ে যাত্রা করছে সেই ভেলোসিটিটা কত ইউ এক সক্ষ বরাবর তার ভেলোসিটি সে যখন দেওয়ালে ধাক্কা দেবে আমরা গ্যাসের গতিতত্ত্বের শিকার্য অনুযায়ী অলরেডি কি ধরে নিয়েছি না দেওয়ালে 
গ্যাস অনেকগুলো যে ধাক্কাটা দেয় সেটা সব সময় পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সংঘাত হয় পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সংঘাত মানে সংঘাতটা দেখতে ঠিক এইরকম ধাক্কা লেগে আবার ব্যাক করে চলে আসবে তাহলে তোমরা ভেবে দেখো গ্যাস অনু যখন ধাক্কাটা দেওয়ার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলো তখন সে কত বেগ নিয়ে সামনে গেছিল সে সামনে যে বেগটা নিয়ে গেছিল সেটা ছিল প্লাস ইউ ধাক্কা লাগার পর ও যখন ব্যাক করে এসছে তখন যে বেগটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ইউ তাহলে তার ফাইনাল মোমেন্টাম সেটা হচ্ছে মাইনাস এম ইউ আর ইনিশিয়াল মোমেন্টামটা ছিল প্লাস এম ইউ তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন মানে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল তাহলে ফাইনালটা হচ্ছে মাইনাস এম ইউ মাইনাস ইনিশিয়াল হচ্ছে এম ইউ এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাইম কত টাইম ক্যালকুলেশনটা করার জন্য আমার কাছে তথ্য কি আছে আমার কাছে তথ্য আছে দুটো দেওয়ালের মধ্যবর্তী দূরত্ব নাকি এল এবং সে সামনের দিকে কত বেগ নিয়ে গেছে ইউ ভালো করে দেখো তো তার মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করলো গেল এবং এলো যার ফলে তার মোট দূরত্ব অতিক্রম হয়েছে কত এল প্লাস এল টু এল এবং সে টু এল দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে ইউ বেগে তার মানে সময় ইকুয়াল টু মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব ডিভাইডেড বাই বেগ তার আমি এখানে লিখতে পারি টু এল ডিভাইডেড বাই ইউ তাহলে ক্যালকুলেশন করলে ওপরে দাঁড়াচ্ছে মাইনাস টু এম ইউ ডিভাইডেড বাই টু এল বাই ইউটাকে ওপরে তুলে দিলে এরকম তাহলে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দাঁড়ালো মাইনাস এম ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এল এখন প্রশ্ন হচ্ছে বলের রাশিমালায় এই মাইনাস সাইনটা এলো কেন এই মাইনাস সাইনটা আসার কারণ হচ্ছে আমরা যে বলটা ক্যালকুলেশন করেছি সেটা দেওয়াল দ্বারা প্রযুক্ত দেওয়াল দ্বারা প্রযুক্ত তাহলে দেওয়াল দ্বারা প্রযুক্ত বল যদি বেরোয় আমার তো সেটা নিয়ে কোনো লাভ নেই কেননা আমি গ্যাস দ্বারা প্রযুক্ত চাপ বার করতে চাইছি তাহলে গ্যাস দ্বারা প্রযুক্ত বল দরকার দেওয়াল দ্বারা প্রযুক্ত বলে সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বলি গ্যাস দ্বারা প্রযুক্ত হয় তাহলে গ্যাস দ্বারা প্রযুক্ত বল যদি আমি চাইতাম গ্যাস দ্বারা প্রযুক্ত তার ভ্যালুটাও এফ এক্সের সঙ্গেই সমান হতো শুধু ডিরেকশানটা উল্টো হওয়ার কারণে মাইনাসের জায়গায় আমরা তখন লিখতাম এম ইউ স্কোয়ার বাই এল তাহলে আমরা এফ এক্স পেয়ে গেছি তাহলে সুতরাং পি এক্স ইকুয়াল টু আমরা অলরেডি পেয়েছিলাম এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার এফ এক্সের মানটা পুট করে দিয়ে তলায় এল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে একদম ডিরেক্টলি কত পাচ্ছি আমি তাহলে এম ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এখানে অলরেডি এল ছিল আবার এল স্কোয়ার একটা তাহলে এল কিউব আবার এল কিউব মানে আমরা অলরেডি কি জানি সমগ্র গ্যাসের ভলিউম ক্যাপিটাল ভি তাহলে পি এক্সের রাশি মানে আমি পেয়ে গেছি এম ইউ স্কোয়ার বাই ভি সিমিলারলি আমি যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্যালকুলেশন করতাম তাহলে আমি কি পেতাম পি ওয়াই মানে ওয়াই অক্ষ বরাবর চাপ তার ফর্মুলা কি আসতো তার ফর্মুলা একই রকমভাবে আসতো এম ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ কি ভি তার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল ভি একই রকমভাবে আমি যদি জে অক্ষ বরাবর ক্যালকুলেট করতাম তখন আসতো এম জে অক্ষ বরাবর ভেলোসিটি ডাব্লিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ভলিউম ভি ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে চাপ কত হবে তো চাপ ক্যালকুলেশন করার আগে আবার গ্যাসের গতিতত্ত্বের একটা শিকার্যর কথা তোমাকে মাথায় আনতে হবে কি সেটা না গ্যাস মালিকিউলগুলো পাত্রের সব দিকের দেওয়ালে সমপরিমাণ চাপ অ্যাপ্লাই করে তাহলে সেই অনুযায়ী যেহেতু সব দিকে চাপ সমান তার মানে পি এক্স সমান পি ওয়াই সমান পি জেড তাহলে আমাকে যদি চাপ ক্যালকুলেশন করতে হয় আমাকে গড় চাপ পাওয়া যাবে গড় চাপ ক্যালকুলেশন করতে হবে গড় চাপের মান যদি পি ধরি সেটা তাহলে কি হবে সব কটা চাপের মানই তো সেম তাহলে তিনটাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করে দাও পি এক্স প্লাস পি ওয়াই প্লাস পি জেড ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে করলে একদম স্টেপ জাম্প অ্যাপ্লাই করলে আমরা তাহলে কি পেয়ে যাব সামনে ওয়ান বাই থ্রিটাকে লিখে রাখলাম প্রত্যেকটা পি এর মধ্যেই একটা করে এম বাই ভি আছে দেখতে পাচ্ছ এম বাই ভি আছে তাহলে আমি এম বাই ভি কেউ কমন নিয়ে নিলাম প্রথমটার জন্য ইউ স্কোয়ার পরেরটার জন্য ভি স্কোয়ার তারপরটার জন্য ডাব্লিউ স্কোয়ার তাহলে ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার লিখে দিয়েছে ঠিক আছে আবার আমরা একটু আগেই দেখেছিলাম সি ইকুয়াল টু রুট আন্ডার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার তাহলে ওয়ান থার্ড এম বাই ভি এই জায়গায় লিখে দেবো আমি সি স্কোয়ার হয়েছে এইখানে একটা চাপের অলরেডি ফর্মুলা আমি পেলাম কিন্তু এই ফর্মুলাটা পুরো গ্যাসের জন্য কিন্তু নয় এটা এই একটা যে রেড ডট দিয়ে যে গ্যাসটা দেখিয়েছিলাম সেইটার জন্য তাহলে এইটা হচ্ছে একটি গ্যাস অনুর একটি গ্যাস অনুর জন্য চাপ তাহলে যদি সমগ্র গ্যাস অনুর জন্য চাপ ক্যালকুলেশন করি তাহলে কীরকমভাবে করব আমরা অলরেডি মোট অনুর সংখ্যা কত ধরেছিলাম মোট অনুর সংখ্যা ধরেছিলাম ক্যাপিটাল এন ধরি তাদের বেগ 
দেখো প্রত্যেকটা গ্যাস অণুর বেগ তো আর সমান নয় তাদের বেগগুলো ভ্যারি করবে প্রত্যেকের বেগগুলোকে আমি আরবিটারি ধরে নিচ্ছি একজন সি ওয়ান সি টু সি থ্রি অ্যান্ড সো ওয়ান এবং সবার শেষে যে এনতম অণুটা তার বেগ ধরো সি এন ঠিক আছে এগুলো আমি ধরে নিলাম তাহলে এরকমভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকের জন্য প্রেশার যখন বেরোবে প্রত্যেকের ভরকে আমি যদি এমই ধরে নিই ওয়ান থার্ড এম বাই ভি সমার জন্যই কমন প্রথম পার্টিকেলের জন্য হবে সি ওয়ান স্কোয়ার তারপরেটার জন্য সি টু স্কোয়ার তারপরটার জন্য সি থ্রি স্কোয়ার এরকম অ্যান্ড সো ওয়ান তাহলে যদি চাপের একটা কমন রাশিমালা আমি চাই তাহলে আমি কি পাবো ওয়ান থার্ড এম বাই ভি থাকবে সি ওয়ান স্কোয়ার এই যে দেখো জাস্ট এই সি স্কোয়ার টার্মটাকেই আমরা প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পাবো বাকি সব কমন সি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি টু স্কোয়ার সি থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট ডট প্লাস সি এন স্কোয়ার ঠিক আছে এইবার আমি কি করব এইবার যেটা করতে হবে সেটা হলো এতগুলো গ্যাস মহিলের ভেলোসিটি কিন্তু তোমাকে দেওয়া থাকবে না তার বদলে তোমাকে যেটা বলে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আর এম এস ভেলোসিটি কেননা আমরা অলরেডি জানি যে যখন আমাদের কাছে একাধিক সেট অফ নাম্বার থাকে তখন তার মধ্যে সবচেয়ে অ্যাকুরেট ভ্যালু কিন্তু তার অ্যাভারেজ নয় তার রুট মেন স্কোয়ার যেটা কিনা এই রকম দেখতে রুট আন্ডার সি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি টু স্কোয়ার শট ডট 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 সি এন স্কোয়ার হোল ডিভাইডেড বাই এন তাহলে এইখান থেকে আমি দেখতেই পাচ্ছি সি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি টু স্কোয়ার প্লাস ডট ডট সি এন স্কোয়ার সেটা ইকুয়াল টু কী হবে দেখো আমি পুরোটাকে স্কোয়ার করেছি এদিকটাও তাহলে স্কোয়ার হবে তলার এনটা ওখানে গুণ হবে তাহলে এন সি আর এম এস স্কোয়ার আমরা এই ভ্যালুটা তুলে নিয়ে গিয়ে এই পুরোটার জায়গায় বসিয়ে দেব তাহলে ওয়ান থার্ড এম বাই ভি সি আর এম এস স্কোয়ার এইটা হচ্ছে প্রেশারের একটা ফর্মুলা এবার এই ফর্মুলাটা থেকে মডিফাই করে করে আমরা নতুন নতুন ফর্মুলা তৈরি করব যখন যেই ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেই অনুযায়ী তাহলে ধরো তোমাকে টোটাল মাস দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে কীরকমভাবে ক্যালকুলেশান করতে হবে সেটা আমি দেখাবো আচ্ছা এখানে সি আর এম এস স্কোয়ারের সঙ্গে একটা এনও ছিল এখানে একটা এনও থাকবে ঠিক আছে এই এন টার্মটাকে আমরা কখন কার সঙ্গে গুণ করব সেই অনুযায়ী নতুন নতুন ফর্মুলা পাবো দেখো তাহলে পি ইকুয়াল টু আমি ওয়ান থার্ড লিখলাম ঠিক আছে স্মল এম মানে কি একটা পার্টিকেলের মাস ক্যাপিটাল এন মানে মোট পার্টিকেল সংখ্যা তাহলে একটা পার্টিকেলের মাসকে মোট পার্টিকেল সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমরা কি পাবো টোটাল মাস ডিভাইডেড বাই ভি সি আর এম এসের স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমি লিখেও দিচ্ছি ক্যাপিটাল এম মানে স্মল এম ইন্টু এন যেটা কিনা টোটাল মাস তাহলে আমার কাছে টোটাল যতটা গ্যাস ছিল তার টোটাল মাসটা পেয়ে গেছি সেই টোটাল মাসকে টোটাল ভলিউম দিয়ে ভাগ করলে কি হয় ডেন্সিটি তাহলে ওয়ান থার্ড রো সি আর এম এস এ স্কোয়ার এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা যদি গ্যাসের ডেন্সিটি দেওয়া থাকে তখন আমরা এই ফর্মুলা কাজে লেগে অঙ্ক করব আচ্ছা এটা একটা টাইপ গেল আবার ধরো পি ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এখানে স্মল এম বাই ভি ইন্টু এন ছিল না আমি স্মল এমটাকে রাখলাম এই এনের নিচে ভলিউমকে দিয়ে দিলাম মানে ক্যাপিটাল এন বাই ভিকে একটা ব্র্যাকেট দিলাম ইন্টু সি আর এম এস এ স্কোয়ার এখন ওয়ান থার্ড স্মল এম এই ক্যাপিটাল এন বাই ভি মানে কি ছিল মনে করে দেখো তো একক আয়তনের অনুসংখ্যা ক্যাপিটাল এন মোট অনু বাই আয়তন তাহলে একক আয়তনের অনুসংখ্যা তাকে স্মল এন ধরেছিলাম না সি আর এম এস এ স্কোয়ার আরও একটা ফর্মুলা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এই রকমভাবে আমরা কতগুলো ফর্মুলা তৈরি করতে পারছি ঠিক আছে এই হলো গ্যাসের চাপের রাশিমালা এইখান থেকে আমরা আর এম এস ভেলোসিটির মানটা যদি বার করতে চাই কীরকমভাবে পাবো দেখো এই ফর্মুলাটার দিকে দেখো এই যে এই ফর্মুলাটার দিকে এইখান থেকে যদি আর এম এস ভেলোসিটির মানটা জানতে চায় কীরকমভাবে আমি পেয়ে যাচ্ছি এইখানে আমি যদি সি আর এম এস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লিখি সেটা তাহলে কি পাচ্ছি আমি থ্রি পি ডিভাইডেড বাই রো না ঠিক আছে তাহলে আবার রোয়ের জায়গায় যদি ক্যাপিটাল এম বাই ক্যাপিটাল ভি করি তাহলে থ্রি পি ভি বাই ক্যাপিটাল এম হবে আবার জানি আমরা সমস্ত ইকুয়েশনগুলো এক মোল আদর্শ গ্যাসের জন্য করছি তাহলে পিভির জায়গায় আবার আটটি বসানো যেতে পারে তাহলে থ্রি আরটি বাই এম এটা হলো সি আর এম এস স্কোয়ারের ভ্যালু তাহলে শুধু সি আর এম এস ইকুয়াল টু কী হবে এই পুরোটার রুট আন্ডার তাহলে রুট আন্ডার তুমি থ্রি পি ভি বাই এম দিয়েও লিখতে পারো অথবা তুমি পুরোটা রুট আন্ডার থ্রি আরটি বাই এম দিয়েও লিখতে পারো 
ठीक है ये हे एम एस भेलोसिटर फर्मुला तेल देखते ही पाँची आर्म एस भेलोसिटी प्रेसारे संगे रुटांडारे समानुपातिक भल्यूम संगे रुटांडार समानुपातिक टेम्पारेचारे संगे रुटांडार समानुपातिक क्यों मासर संगे रुटांडारे व्यस्तानुपातिक यो कजे लागिए हमें अनेक अंक करते हैं तो ये पुरो प्रेसारे क्योंकुलेशन कर लम ये क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण ये तुम्हारा खतए नोट डाउन कर रखे और ये परीक्षाते आसे